ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി എ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലേണിംഗ് തിയറിയാണ് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ച മൂന്നാമത്തെ ലേണിംഗ് തിയറിയായ ഓപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി നമ്മൾ ലേണിംഗ് തിയറീസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവാൻ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി പഠിച്ചു ഇനി അതിൽ മൂന്നാമതുള്ള ലേണിംഗ് തിയറിയാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ബി എഫ് സ്കിന്നറുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ കാ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും വളരെയേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ബൈ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബി എഫ് സ്കിന്നറാണ് ലേണിംഗ് തിയറീസൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇവാൻ ബാവ്ലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ലേണിംഗ് തിയറിയും പ്രൊപ്പഗേറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ലേണിംഗ് തിയറിയുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഇവാൻ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി ബൈ തോണ്ടേക്ക് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ മുള്ളു കൊണ്ടാൽ തൊണ്ട തോണ്ടേക്ക് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രയൽ ചെയ്ത് ട്രയൽ ചെയ്ത് അത് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി തോണ്ടേക്ക് പഠിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബി എഫ് സ്കിന്നറുടെ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ബി എഫ് സ്കിന്നർ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് വിച്ച് തിയറി ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറിയെ മറ്റ് ചില പേരുകളിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ ലേണിംഗ് എന്നോ റിവോർഡ് ലേണിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് എന്നോ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റും ഡവുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് തിയറി ഇൻ ദിസ് തിയറി ലേണിംഗ് പ്രോസസ് വെയർ ബൈ എ റെസ്പോൺസ് ഈസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഓർ വീക്കൻഡ് ത്രൂ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം റെസ്പോൺസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും വീക്കെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഇതിനകത്തൂടെ പറയുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസസ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇവാൻ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് സ്റ്റിമുലസിലൂടെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റിമുലസിനാണ് പ്രാധാന്യം റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ സ്റ്റിമുലസിനാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാൻ പാവലോയുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിനകത്ത് എസ്റ്റൈപ്പ് തിയറി എന്നുള്ളതാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റൈപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആർ ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലസിനല്ല പ്രാധാന്യം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെ മാത്രമേ കുട്ടിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിങ്ങിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ബി എഫ് സ്കിന്നർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഹിയർ സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് നോട്ട് അസെൻഷ്യൽ ഫോർ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല വി നീഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് അവർ റെസ്പോൺസ
എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നോൺ സ്റ്റിമുലസ് വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് അതായത് എന്തിലൂടെ ആവാം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെ ആവാം റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അൺനോൺ സ്റ്റിമുലസിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസാണ് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസ്പോൺസും രണ്ട് തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് എലിസിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നോൺ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് സ്റ്റിമുലസിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് സ്റ്റിമുലസിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എലിസിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് അല്ലെ എലിസിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവൻ പാവലോടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് വെച്ചാലോ എന്താണ് അൺനോൺ സ്റ്റിമുലിയാണ് സ്റ്റിമുലി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ഇത് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്സ് എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് റെസ്പോൺസിന് രണ്ടായിട്ടാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നർ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എലിസിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്നും എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് എന്നും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്റഡ് റെസ്പോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൂയിങ് ഹോം വർക്ക് ടു ഗെറ്റ് റിവോർഡ് ഫ്രം ദി ടീച്ചർ അതായത് ടീച്ചറിൽ നിന്നും റിവോർഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേണിംഗ് തിയറിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഹംഗ്രി റാറ്റിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബോക്സിൽ ഈ ഹംഗ്രി റാറ്റിനെ അടയ്ക്കുന്നു ആ ബോക്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കിന്നേഴ്സ് ബോക്സ് എന്നാണ് ഈ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ലിവറും ഒരു ഫുഡ് പെല്ലറ്റും അതായത് ഡെലിവറി ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫുഡ് പെല്ലറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഹംഗ്രി റാറ്റാണ് റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തും ഫുഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു സ്റ്റിമുലസും അവിടെ കൊടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റാറ്റ് റാറ്റിൻ്റെ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ നടത്തുന്നു ആ സമയത്താണ് ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ആരോ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും റാറ്റ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ലിവർ പ്രസ്സുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് ബി എഫ് സ്കിന്നർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസ്സിങ് ദി ലിവർ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഫുഡ് പെലറ്റ് പ്രസിംഗ് ദ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് റാറ്റ് നേടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊരു പി ജി എണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് പി ജി എണ്ണയും ഒരു ഹംഗ്രി പി ജി എണ്ണയും പി എഫ് സ്കിന്നർ ഒരു ബോക്സിൽ അടയ്ക്കുന്നു ആ ബോക്സ് നെയിം ഈ സ്കിന്നേഴ്സ് ബോക്സാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാമോ ഇതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ പി ജി എണ്ണ് കൊത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊത്തുമ്പോൾ മാത്രം ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ കൊത്തുമ്പോൾ ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പി എഫ് സ്കിന്നർ പി ജി എണ്ണിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ പി ജി എൻ ഒന്ന് ഉയർന്ന് പെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊത്തുമ്പോൾ താഴെ ഫുഡ് പെല്ലറ്റിനകത്ത് ഫുഡ് വീഴുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് താഴെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫുഡ് കിട്ടുന്നതിനുള്ള റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ആര് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് രണ്ടും ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെ ലേണേഴ്സിന് നല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും സ്റ്റിമുലസിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലൂടെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിനകത്ത് ബി എഫ് സ്കിന്നർ പറയുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്
കാര്യങ്ങളാണ് നെഗറ്റീവ് റീ ഇൻവേഴ്സ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലേണിംഗ് തിയറി ഓപ്പറൻ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് ലേണിംഗ് തിയറിയുമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ലേണിംഗ് തിയറിയാണ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് 